আপনারা দেখছেন হেডলাইনস ত্রিপুরা আজ আমাদের সাথে আছেন রাজ্যের মন্ত্রিসভার একমাত্র মহিলা সদস্য এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শান্তনা চাকমা আজ আমরা আলোচনা করব ওনার কাছে যে সব দপ্তর রয়েছে এই সব দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আমরা সবাই জানি যে এই সরকারের মেয়াদ প্রায় আড়াই বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে এই সময়ের মধ্যে ওনার কাছে যে যা যা দপ্তর রয়েছে এই সব দপ্তরের কাজের অগ্রগতি কি বা অভিযোগ কোথায় এবং উনি কিভাবে কাজ করছেন ওনার অভিজ্ঞতা কি এবার আজ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন শান্তনা চাকমা নমস্কার নমস্কার আপনাদের সবাইকে যারা এই হেডলাইন ত্রিপুরা দেখছেন সবাইকে প্রত্যেককে আমার নমস্কার माननीय प्रधानमंत्री যিনি চালু করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা এটা নিয়ে আমি মনে করি সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও কিন্তু অনেক উপকৃত হয়েছেন দেখবেন ওমেন যারা রয়েছেন তারা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই স্কিমটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আটটি ডিস্ট্রিক্টে চালু রয়েছে যেমন অনেকেই জানেন না যে এই স্কিমটা পেটে হলে কি কি প্রয়োজন আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা গভর্নমেন্ট এপ্রুভ রয়েছেন এবং যারা আদা সরকারি চাকরিরত রয়েছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে বাদ দিয়ে নাইনটিন ইয়ার এভাব যারা গর্ভবতী মহিলা রয়েছেন তাদেরকে মানে এই স্কিমের আওতায় আনা হয় তো সেই ক্ষেত্রে স্কিমে এই স্কিমে তিন ধাপে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয় বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রেগনেন্ট উমেন যারা রয়েছেন যে প্রথমবার প্রথমবার যে মহিলা সন্তান জন্ম নেবেন এই তখন প্রথমবারে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে গর্ভসঞ্জয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম নথিভুক্ত করতে হবে তাহলে গিয়ে প্রথমবারে এক হাজার টাকা পাওয়া যাবে তার পাশাপাশি দ্বিতীয়বারে প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে তাহলে দ্বিতীয় দাঁতে সেখানে দুই হাজার টাকা পাওয়া যাবে তার পাশাপাশি শিশু জন্ম নেওয়ার পরে যে টিকাকরণ সেই টিকাকরণ দেওয়ার পরে সেখানে দুই হাজার দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে এই স্কিমের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা একজন মহিলা পেতে পারেন তো এই পাঁচ হাজার টাকা আমি মনে করি অনেকটা উপকারী হবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্কিমের মাধ্যমে যদি আমি বলতে চাই তো আমি বলছি আমি ইয়ারলি এই রিপোর্টটা এখন আমার কাছে নেই তবু আমি বলবো যে স্কিমের মধ্যে লাস্ট আমরা এই টিল ডেট অব দি উপকৃত হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ফিফটি এইট থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স বেনিফিসারি বেনিফিট পেয়েছে স্কিমের মাধ্যমে তো আমি বলবো যে আমাদের এই সরকার যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আমাদের সরকার সেই সরকার আসার পরে এই স্কিমটা কিন্তু অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে তো বিগত টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এইটিন সেই স্কিমটা চালু হয়েছিল এক বছর কিন্তু সেখানে দেখা গেছে বারো হাজারের কাছাকাছি আমি ঠিক মনে হচ্ছে না সংখ্যাটা কিন্তু অনেকটা কম বেনিফিট পেয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমি দেখেছি যে আপনারা হয়তো অনেক পেপারে অথবা অবগত রয়েছেন আমি জানি অনেকে অবগত রয়েছেন যে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নয় নাম্বার র্যাঙ্কে আমরা এসেছি সমগ্র ভারতের মধ্যে তো ছোট্ট একটা ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের তো সেই ক্ষেত্রে নয় নম্বর র্যাঙ্কে আসা কিন্তু একটা তাপ ব্যাপার সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা নয় নম্বর র্যাঙ্কে আছি এবং নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা সেকেন্ড র্যাঙ্কে রয়েছি সেকেন্ড পজিশনে রয়েছি তো সেক্ষেত্রে বলবো আমরা আরও চেষ্টা করছি কিভাবে এই স্কিমটাকে সহযোগিতায় যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্কিম যে 
চালু হয়েছে ইদানিং আপনারা জেনেছেন আমরা ফ্রেশ কনফারেন্স করেছি যে ইদানিং একটা আমরা কি কি গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু যে ইস্যু স্কিম চালু হয়েছে সে নিয়েও আমি বলছি যেমন আছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার এই মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার কিছুদিন আগে ক্যাবিনেটের ডিসিশন হয়েছিল কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে লাস্ট আমাদের যে বিধানসভাতে আমরা অ্যাসেম্বলিতে এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের ডেপুটি সিএম ডিসকাশন আলোচনা রেখেছেন যে বাজেট বাসনের মধ্যে হয়েছিল যে এই মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার সেটাকে একটা ইমপ্লিমেন্টিং করার একটা প্রস্তাব হয়েছিল তো আমাদের সরকার সেটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখে সেটাকে ক্যাবিনেটের মাধ্যমে সেটাকে অ্যাপ্রুভাল করা হয়েছে যেমন আমি বলবো এই স্কিমের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার তার মধ্যে দিয়ে একজন প্রেগনেন্ট ওমেন উনি বছরে দুই হাজার টাকার যেটা দুই হাজার টাকা একটা আমাদের যে রয়েছে পোষণ কিট সেই পোষণ কিট টোটাল চারবার ডাক্তার দেখাবেন পিএসসিতে ডাক্তার দেখাবেন চারবার তো চার দাপে পাঁচশো পাঁচশো করে দুই হাজার হবে তার মধ্যে দেখা যাবে তার মধ্যে দেখা যায় যে চল্লিশ হাজার আমরা টার্গেট নিয়েছি তো এখানে এই যে চল্লিশ হাজার দুই হাজার দুই হাজার যদি পাই তো আমি মনে করি অনেকটা উপকৃত হবে এই দুই হাজার দুই হাজারের মধ্যে আমরা এই কিডের মধ্যে কি রেখেছি যেমন আমরা রেখেছি বাদাম থাকবে টু হান্ড্রেড ফিফটি গ্রাম বাদাম আমরা দেব ওই কিটের মধ্যে যে পাঁচশো টাকার কিট বলছিলাম সেই কিটের মধ্যে থাকবে চানা থাকবে তিনশো গ্রাম সোয়াবিন থাকবে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি গ্রাম তার পাশাপাশি মিক্সড ডাল থাকবে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম যেমন থাকবে আরও জাগারি থাকবে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম এখানে ঘি থাকবে দুইশো গ্রাম কাজু বাদাম থাকবে দুইশো গ্রাম কিসমিস থাকবে একশো গ্রাম তো এখানে আমি মনে করি যে প্রেগনেন্ট ওমেন যারা রয়েছেন এই ধরনের এই তাদের এই সময় সময়ের মধ্যে আমি মতো মনে করি এই ধরনের একটা পুষ্টিকর তাদের খাদ্যের প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এখানে দুশো আর যে বললাম প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্ধনের যোজনা যেটা বললাম সেখানে পাঁচ হাজার তো পাঁচ আর দুইয়ে কত হলো সাত হাজার তো আমি মনে করি এই শুধুমাত্র আমাদের ডিপার্টমেন্টেও কিন্তু এটুকু একজন গরিব মহিলার ক্ষেত্রে অনেকটা আমি উপকৃত হবে কাজে লাগবে বলে মনে করি তার পাশাপাশি আরেকটা আমাদের ডিসিশন হয়েছিল ক্যাবিনেটে যেটাকে আপনারা শুনেছেন সিভিয়ারলি অ্যাকিউট মাল নরেস্ট সিভিয়ারলি অ্যাকিউট মাল নরেস্ট অর্থাৎ মানে খুবই মানে অপুষ্টি যারা বাচ্চা রয়েছে তাদেরকেই এই স্কিমটা আমরা দিচ্ছি তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি আমাদের এই ধরনের বাচ্চা রয়েছে ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর এই ধরনের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য আমরা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছি যেমন বাচ্চাদের জন্য আমরা দিচ্ছি টোয়েন্টি গ্রাম জাগারি দিচ্ছি তো আমরা উইকলি তাদেরকে ছয় দিন আমরা তাদেরকে দিন দিচ্ছি কিন্তু বিগত দিনে কখনো এই ধরনের ছিল না আর কি দিচ্ছি আমরা দুইশো মিলি লিটার আমরা দুধ দিচ্ছি সেটাও আমরা উইকলি ছয় দিনই আমরা দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে এটাই যে একটা প্রমাণ হয় যে আমাদের বর্তমান ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে চেষ্টা করছে মহিলা এবং শিশু উন্নয়ন তাদেরকে উন্নয়ন ছাড়া ডেভেলপমেন্ট করা অনেকটা টাফ কেননা আপনি দেখেন আজকে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো সঠিক পুষ্টি হচ্ছে না অবস্থিতে ভুগছে তখনই কিন্তু মেন্টালি গ্রোথ অনেকটা কম হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে একটা বাচ্চাকে 
সুস্থ সবল রাখা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার কাজ করছে তার পাশাপাশি আমি বলবো হ্যাঁ বলুন এই সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী কি কি প্রকল্প নিয়েছে রাজ্যের মহিলা এবং শিশুদের জন্য একটা তো বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ আমি বলছি তারপর ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও আপনারা শুনেছেন যে প্রধানমন্ত্রী এর একটা স্কিম শুধুমাত্র ছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সেন্ট্রাল স্কিম ছিল শুধুমাত্র আমাদের এতদিন ভারত ত্রিপুরা রাজ্য ছিল একটাই ডিস্ট্রিক্টে ছিল আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে নেতৃত্বে উনার সহযোগিতায় আমাদের আরো একটা ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বলে একটা প্রকল্প আমাদের চালু হতে চলছে এই প্রকল্পে কি কি রয়েছে হ্যাঁ আমি বলছি এখানে 60টা ডিস্ট্রিকেই এটা 60টা ডিস্ট্রিকেই চালু হবে আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিকে 10 লক্ষ টাকা করে খরচ হবে ইয়ারলি আমাদের 70 লাখ টাকা খরচ হবে তার মধ্যে যেমন আমাদের এই মেইনলি আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে ওমেন চিলড্রেন মানে গার্ল চাইল্ডদেরকে এডুকেশন ডেভেলপ করা তার পাশাপাশি তাদেরকে তাদের আপনারা জানেন যে মেল ফিমেল সেক্স রেশিও বিভিন্ন জায়গাতে যেমন আমাদের এতদিন সাউথ ত্রিপুরাতে ছিল যে সেক্স রেশিওটা ইকুয়াল করা দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে গর্ভ অবস্থায় ভ্রূণ হত্যা হয়ে থাকে সেটাকে চিহ্নিত না করা যে আমার পেটে বাচ্চা হলো চিহ্নিত করা সেটাকে যাতে করা না হয় এটার একটা মূল একটা কারণ যাতে করে মেয়ে বাচ্চাদেরকেও গুরুত্ব দেওয়া এবং সেটাকে রেশিওটাকে সমান রাখা সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে যেমন বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস করা বিভিন্ন ধরনের নাটকের মাধ্যমে হতে পারে র্যালির মাধ্যমে হতে পারে ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে যেমন ভিলেজ ওয়াইজ যেমন বিভিন্ন ধরনের গ্রাম সভার মাধ্যমে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করা যেমন আমাদের আমরা আর একটা ইয়ে করেছি যে মধ্যে রেখেছি মেয়ে বাচ্চা যারা স্টুডেন্ট রয়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টেন তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা করেছি যে ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটু প্রকল্প এর মধ্যেই রয়েছে তার পাশাপাশি আমি বলবো যেহেতু টাইমটাও শর্ট তা আপনি বলছেন তার জন্য আমি বলবো যে মহিলাদের জন্য আরো কি আছে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং যেটা হয়ে থাকে তো আমাদেরও যেমন বিভিন্ন ধরনের আমাদের হোম রয়েছে এখন ওয়ান স্টপ সেন্টারও আমাদের রয়েছে বিগত দিনে শুধুমাত্র একটা ডিস্ট্রিক্টে ওয়ান স্টপ সেন্টার ছিল যে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সমস্যা নিয়ে যা যাদের দরুন বিভিন্ন লিগেলি সাপোর্ট পাচ্ছেন না যাদেরকে তাদের বাড়িঘর নেই তাদেরকে হেল্পের প্রয়োজন আছে ধরুন হতে পারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হেল্পের প্রয়োজন আছে এমন কিছু এই ধরনের যদি হয়ে থাকে তাদের জন্যও কিন্তু আমাদের একটা আমাদের ওয়ান স্টপ সেন্টারে রেখে তাদেরকে এই ধরনের হেল্প করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করানো হয় যেমন আমাদের যে আমরা আমাদের আমাদের ফান্ড আসে সেটাকে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের একটা ত্রিপুরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাদেরকে আমরা টাকাগুলো দিয়ে দিই ফান্ড দিয়ে দিই এবং ওনারা করেন সেটাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং যেটা করানো হয় অনেকটা আমি মনে করি ওই মহিলাদের ক্ষেত্রে উপকারে আসে তার পাশাপাশি আমি বলবো মহিলা শক্তি কেন্দ্র যেটা হয়তো আপনার শুনেছেন মহিলা শক্তি কেন্দ্র সেটা বর্তমানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে যে মহিলা ভলেন্টিয়ার আমরা নিচ্ছি স্টুডেন্ট ভলেন্টিয়ার তো সেক্ষেত্রে মেন রিজনটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের স্কিম রয়েছে সেই স্কিমগুলোকে পর্যালোচনা করা কিভাবে কিভাবে মহিলারা পেতে পারে অ্যাওয়ারনেস ধরনের এই ধরনের পর্যালোচনা আলোচনা মাধ্যম অথবা কিভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করা করা যাবে ওই মহিলা শক্তি কেন্দ্রের এই স্কিমের মাধ্যমে এটাকে কাজে লাগানো হবে যাতে আমরা এখানে ধলাই জেলাতে অলরেডি আমরা এখানে রিক্রুট করেছি স্টুডেন্ট ভলেন্টিয়ার আমরা করেছি নাইন হান্ড্রেড ফিফটিন আমরা আমরা স্টুডেন্ট ভলেন্টিয়ার আমরা রিক্রুট করেছি একটা বিষয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে 
অনেক ভাতা বাম আমলে দেওয়া হয়েছিল এগুলো ভুয়া ভাতা এরকম কত সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে এখন আমার কাছে রিপোর্টার নেই কিন্তু আমি বলবো প্রায় একটা বড় সংখ্যা সংখ্যক একটা আমরা আমাদের কাছে একটা তত্ত্ব রয়েছে এখন বর্তমানে আমার কাছে নেই কিন্তু আমি এটুকুই বলবো যে অনেকেই নিজে থেকে শালেন্দার করে নিয়েছেন যে আমি ভাতা নেব না কেননা দেখা গেছে অনেকের ইকোনমি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকটা ডেভেলপ হয়ে গেছে অথবা অলরেডি আছে তো যদি কোনো ধরনের এনকোয়ারি হয়ে থাকে তাদের সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের হতে তার জন্য হতে পারে যে তারা উইড্র করে ভাতা নেবে না বলে তারা উইড্র করে নিয়েছে তারা ভাতা নেবে না এমন ধরুন অনেকে মারা গেছেন এমন ধরনের অনেক আমি অ্যাসেম্বলিতে যখন আলোচনা হয়েছিল আমি একটা কুয়েশন এসেছিল তখনই আমি বলেছিলাম যে একটা আমি ফিগার যেমন বলেছিলাম যে এখানে অনেক মৃত ব্যক্তি ভাতা পাচ্ছেন সঠিকভাবে এনকোয়ারি তখন হয়নি তার জন্য একটা সমস্যা ছিল তো অনেকে মরে গেছে অথবা বিভিন্ন ধরনের একটা রিজন যেমন আমরা একটা এনকোয়ারি করেছি আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা সোশ্যাল ভেরিফিকেশন একটা আমরা করেছি মোটামুটি একটা হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে কিছু কিছু জায়গাতে যেমন আমরা ফিল্ড ভিজিট করেছি যাওয়ার পরে ওইখানে লোক পাওয়া যাচ্ছে না এই ধরনের অনেকটা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাই বলবো যে আরই আরও মানে এনকোয়ারি করা প্রয়োজন আছে কি না সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা যখন বসবে আলোচনার মাধ্যমে যদি আরও করতে প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই করব আমরা চাই আমাদের সরকার চায় যাতে করে উপযুক্ত ব্যক্তি একজনও বাদ না যায় দ্বিতীয়বার যদি একজনের বাদ যায় তাহলে প্রবলেম হতে পারে তার জন্য আমরা আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের দপ্তর সেটাকে সিরিয়াসলি দেখছে যাতে করে সঠিক লোকেরাই বাধা পাক এবং সঠিক লোকেই চিহ্নিত হোক সেটাই আমরা চেষ্টা করছি আরেকটা প্রশ্ন সেটা হলো যে আপনার কাছে কি তথ্যটা আছে যে এখন কিন্তু কত সংখ্যক লোক ভাতা পাচ্ছে রাজ্যে হ্যাঁ আমি বলছি समग्र পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষ এমনকি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও কোভিড নাইনটিন চলছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টও যেমন অ্যাডভান্স সোশ্যাল পেনশন দেওয়া দুই মাসে সেটাও দিয়েছে যেমন আমাদের অঙ্গনের সেন্টার রয়েছে আইসিডি এর প্রজেক্ট যেটা এই প্রজেক্টও আমরা টেকুম রেশন দিচ্ছি তো আমাদের বর্তমানে আমাদের সেন্টার বন্ধ আছে অঙ্গনারী সেন্টারগুলো বন্ধ আছে কিন্তু তাদের যে নিউট্রিশন সেটা কিন্তু বন্ধ হয়নি সেটা আমরা দিচ্ছি বিগত দিনেও দেখা গেছে কিন্তু আমাদের যে একটা মিনু তাদের যে দেওয়া হয় সেটা একটু চেঞ্জ হয়েছে বিগত দিনে দেখা যায় শুধুমাত্র একটা দিন দেওয়া হতো কিন্তু আমরা আমাদের সরকার আসার পরে সেটাকে দুটো বানিয়ে দিয়েছি দেখা যায় যে বাচ্চাদের উপস্থিতি সংখ্যাটা অনেকটা বেশি দেখা যায় সেক্ষেত্রে এটাও আমরা আরও কয়েকটা আছে যেমন চোলা মুড়ি দেওয়া এগুলো আমরা করেছি তো সেই ক্ষেত্রে যেমন আগে কিভাবে হতো আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমাদের সরকার আসার পরে যে পুরো আমরা সিস্টেমে করেছি যেমন অঙ্গনে ওয়ার্কার যারা রয়েছেন যেমন আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টের কথাই বলি যে অঙ্গনে সেন্টারে ভিজিট করতে হবে যেমন সিডিপিও হতে পারে সুপারভাইজার হতে পারেন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার অথবা আমাদের স্টেটের হতে পারেন তাদেরকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে টার্গেট দেওয়া হচ্ছে যে আপনাকে এত এতদিনে এত জায়গাতে ভিজিট করতে হবে এত সেন্টারে যেতে হবে এভাবে আমরা একটা একটা আমরা গাইডলাইন তৈরি করেছি এভাবে আমাদের ফলো হচ্ছে আর একটা না কথা বলে পারছি না যেমন পোষণ অভিযান যেটা এই পোষণ অভিযানের মাধ্যমে 
আমরা মোবাইল ডিস্ট্রিবিউট করব কত সংখ্যক মোবাইল এখানে 10000 এর উপরে আর ঠিক সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নেই তো এখানে মেইনলি আমরা দিচ্ছি সুপারভাইজার যারা রয়েছেন এবং যারা ওয়ার্কার রয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের অঙ্গনের সেন্টার রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে 9911 টি অঙ্গনের সেন্টার রয়েছে তো আমরা অঙ্গনের ওয়ার্কার এবং সুপারভাইজারতে দিচ্ছি এবং তাদেরকে ট্রেনিং করানো হয়েছে এবং কিভাবে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে মেইনলি দেখা যায় প্রতিদিন যে তাদের যে কাজকর্ম অনেক সময় কাগজে লেখা এসে এগুলো মেইনটেইন সঠিকভাবে হচ্ছে না কখনো দেখা যায় আমি যেমন অনেক জায়গাতে ভিজিট করেছি ভিজিট করার পরে দেখলাম গ্রোথ চার্ট তাদের কোন 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 জায়গাতে অ্যাডভান্স করে লেখা রাখছে বিগত দিনে আমি দেখেছি আর কি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি এই আমরা মোবাইল যখন ডিস্ট্রিবিউট করব করার পরে দেখা যাবে পুরো আমাদের ডিপার্টমেন্ট যে আইসিডিএস সেক্টরটা রয়েছে এটা সিস্টেমের মধ্যে আসবে প্রতিদিনের রিপোর্ট মোবাইলের মাধ্যমে আপলোড করা হবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তো আছেই তা কিভাবে করা রিপোর্টগুলো কিন্তু যখনই আমরা তাদেরকে যাতে সঠিকভাবে রিপোর্ট দিতে পারে যখনই মোবাইল দেব দেওয়ার পরে তাদেরকে অলরেডি ট্রেনিং করানো হয়েছে আরও যদি ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় ট্রেনিং করানো হবে আমি মনে করি যে এই মোবাইল দেওয়ার পরে যে প্রতিদিনের যে তাদের ওয়ার্ক কাজ কি করলো কি হলো কি পুরো ডিটেলসটা আপলোড হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি বিগত দিনে যেটা দেখা গেছে কোনো সিস্টেম নেই কেউ যাচ্ছে সেন্টারে কেউ যাচ্ছে না তো তখনই একটা সঠিক সিস্টেমে আসবে তাহলে আমি মনে করি আমাদের অঙ্গনের সেন্টারগুলো সঠিকভাবে চলবে তো দেখা যায় বিগত দিনে আমি লক্ষ্য করেছি অঙ্গনের সেন্টারে যেতে চায় না বাচ্চারা প্রাইভেট যেমন নার্সারি বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলেই যাচ্ছে সেন্টারেই যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি কিছুটা হলেও রুখা যাবে গভর্নমেন্ট অঙ্গনের সেন্টার অবশ্যই বাচ্চারা পড়তে আগ্রহী হবে মা বাবারা গার্জিয়ানরা আগ্রহ আগ্রহী হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি যাতে করে অঙ্গনারের সেন্টারেই বাচ্চারা পড়তে এবং যেতে আগ্রহী হয় এবং তাদেরকে সঠিক পুষ্টি আমরা দিতে পারি যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো অপুষ্টি বাচ্চা না থাকে সেটা দূর করা যায় সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে রাজ্যে ভাতা বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা নিয়ে আমি বলবো এটা তো আমি ভালোভাবেই আমি অ্যাসেম্বলিতে আমি বলেছিলাম তবু আমি বলছি রাজ্যে যখন এখনই জানেন আপনার করোনা ভাইরাস চলছে বিভিন্ন ধরনের আমাদের রাজ্যে হোক আমাদের সমগ্র দেশেই বলুন তো কিছুটা হলেও আমাদের ইকোনমি কিছুটা হলেও একটু সমস্যাতে চলছে যে বিভিন্নভাবে লেবারদের দেওয়া বিভিন্ন এখন অনেক জায়গাতে কাজ করছে না বিভিন্নভাবে গভর্নমেন্টের মানে টাকা পয়সাগুলো অর্থনৈতিক এই আমাদের কিছুটা হলেও কম হচ্ছে তো সেই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আমি বলবো যখনই আমাদের আমাদের সরকারের ইকোনমি গ্রোথ হবে অবশ্যই সেটা আমাদের মাথায় আছে যে দুই হাজার টাকা করব সেটা আমাদের মাথায় আছে অবশ্যই আমরা সেটা দুই হাজার টাকা করার আমরা ইচ্ছে সেটা আমি আমরা যতটুকু সম্ভব সেটা করার চেষ্টা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা শুনলাম এতক্ষণ ধরে শুনলাম ওনার বক্তব্য বিভিন্ন ভাতা নিয়ে বললেন ভাতা বাড়ানো হবে সে কথা বললেন এবং রাজ্যে যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম আর একটা কথা বলতে চাই আমি লাস্ট বলেনি অনেকেই বলে থাকেন এই ভাতা নতুন নেওয়া নেওয়া দেওয়ার বিষয়টা সেক্ষেত্রে বলবো যে আমরা ইদানিং অনেক আমরা বিভিন্ন সাবমিট অনেকেই করছে অসুবিধা নেওয়া বিভিন্ন সাবমিট করতে পারবেন কিন্তু আমরা অনুযায়ী ফাইনাল প্রসেসিং করেছি যে যখনই আমাদের ক্যাবিনেটে অ্যাপ্রুভাল পাবো আমরা ফাইনাল ডিপার্টমেন্টে আমরা ফাইল পাঠিয়েছি অ্যাপ্রুভাল যখনই হবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন ভাতা সেটা আমরা নিয়ে নেব যদি কেউ মনে করেন অ্যাপ্লিকেশন দেবেন তাহলে দিতে পারবেন সেটাই নতুন ভাতা দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী দিয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ হেডলাইন দেখতে থাকুন হেডলাইন